我听我家亲戚说呀，吴淑荣啊，跟她老公要离婚了。哎呦，又开始八卦瞎扯。哎，不过最近牛淑荣的精神头好像是不太好。我看你家亲戚从哪儿听来的？我们家亲戚啊，就住他楼上，这他们家的事情能不知道吗？啥时候的门门亲，错不了。哎，那你知道什么原因吗？就是哎。你们猜？哎呀，哎呀，赶紧卖关子，快说，快说，快说！啊，赵新梅，不可能，太扯了，你这不可能。听说赵新梅她是牛淑荣老公的老情人，就情复燃呗。哎，这赵新梅也太不是人了，她有男人也有孩子的，怎么能做这种事儿啊？不可能吧？是，还老别说。哎，有什么不能说的呀？不要脸，小狐狸精，专门勾引别人家老公。你说谁呢？你再说一次。谁身上骚气重啊？我就说谁。干嘛呀？咱们这儿能做这种勾引别人家老公的人啊，就这么一个。嘿，你说我说谁就说谁吧。舒荣，我是不是替你出头啊？不用，都干好自己的活儿。赵新梅，我有事跟你说，出来一下。你有什么要跟我谈的，就赶紧谈。我跟齐磊准备离婚了。我知道齐磊，他跟我说了。我想也是，你怎么可能会不知道？那我哥他知道吗？牛淑荣，咱们俩之间用不着拐弯抹角的，有什么你就直说好了。好，我直接说。既然你不爱我哥，你放过他吧。他虽然现在会很痛苦，可是时间久了，他可以忘记，他还能有新的生活。再说，你不是早想跟齐磊在一起吗？你以为是我死拽你哥不肯撒手吗？离婚的时候我跟他暗示过好几回了，他跟我装傻。昨天晚上我正式跟他提出离婚了，他还是装作听不懂。你以为你们牛家人我们都想高攀？哥这种男人，我早就不想要了。我连恨他都恨不起，我只觉得他特别的可怜，连自己的孩子都不好。当然了，这件事情你也帮了忙。要不是因为你，我的孩子也不会死。你们牛家人都是温顺，我惹不起，我总躲得起。刘淑荣，今天我就把话撂这儿了。只要你能让你哥同意跟我离婚，我给你下跪都行。我谢谢。做的饭真好吃，好吃啊，好吃，多吃点啊，长得高高的，跟爸爸一样高。哎呀，说不准等以后你长大了呀，这爸爸的饭你就该吃腻味了。爸爸做的饭我一辈子都吃不腻。好，好，好，吃吧，吃吧，吃吧。哎，儿子，嗯，你说，爸爸妈妈要是，要是离婚了。分开。
，爸爸跟你开玩笑呢。说话算话。说话说话，爸爸还得给你做饭呢，得做一辈子饭呢，啊？拉钩，快点拉钩呀！拉钩上吊一百年不许变。哦，爸爸妈妈不理。最爱吃鸡蛋吗？是不是？西红柿也得吃啊！二号车两千几号？哎，老板，老板，咱们游戏那个酒坊的酒什么时候送的？马上卖光了，这没得卖了，挂了啊，忘了。那一会儿有人过来买酒，我咋说呀？我说没有啊，那就没有了。对，哦，四号车结账啊。哦、老板什么事啊？我拿几瓶酒，多少？就只还有个十瓶，你再拿五瓶的话，就真的没得卖了。要不先请人卖的，您哪儿那么多废话？好好好，我这就去。这个酒啊，再给我来两瓶。不好意思，先生，我们的酒卖完了。嘿，我这还头一次听说，这酒把酒卖完，没酒卖了。小伙子，是不是你们老板不在，偷懒不干活啊？你要是这样的话，我们几个可得投诉你。真的卖完了？你我我酒卖完了，你要投诉我？哎，我们老板就坐在那，您要是想投诉，您就投诉去。这合着你们酒吧的酒，都卖给你们老板一个人了？哎，这有这么做生意的吗？去，把你们老板的酒全都给我拿过来。您要想拿呀，您就自己拿去。哎，哎。下了，你闭嘴啊！哎，不是我说你这人怎么逮谁冲谁啊？你是不是觉得给我发俩工资，你就应该一天到晚对我吆五喝六的？这活儿我没法干了。你怎么了？这事儿跟你没关系，你也是，你让我一个人静一静，听明白了吗？为什么？因为我心里有愧，因为我只要一想起舒柔来，我就觉得我心里有愧，行吗？我们两个光明正大的有什么？我们两个人光明正大吗？都他妈别干了！
滚蛋！说你的，滚蛋！走人！你神经病！啊！你现在还有回头路吗？还有吗书包，儿子上学了，带上红领巾，走了。牛成果，你把桌上这协议签了再走吧。你给我站住！我让你把协议先签了，别让你妹觉得是我死拽着你不肯撒手。我不签。你以为你不签我就没有办法了是吧？你不签这日子照样没法过了。徐梅，你干什么？徐梅，你干什么？徐梅，你干什么？徐梅，你儿子。你别哭了，爸爸，我要爸。你别哭了，你再哭和你爸也出去。我要爸，你不让你别哭吗？我要爸，我要爸爸，我要爸爸。你为什么就不愿意跟我离婚啊？徐梅，从我当兵的时候我就相信一句话：宁可前进百步死，绝不后退半步生。就算你不为了我，为了儿子，这婚我也不能离。答应我，牛成。我跟爸爸拉过钩，一百年不许变。我不要爸爸的，我不要你们离婚。牛成，你听妈妈话。牛成，你给我回屋去。来，你听妈妈说。妈妈不让你出来，你不许出来，知道吗？哎，你干什么呀？成果，你图什么呢？啊！你现在跟我离婚，以你的条件，你可以找更好的女人。你为什么不放我们彼此一条生路啊？图什么？图我问心无愧，图我对孩子、对这个家负责。我不需要你负责，没有你，我们照样过得很好。徐梅，我就当你是一时糊涂，好不好？过些年你就会明白过来。儿子现在这么小，你忍心牛争，就没有个家吗？咱们起码得把孩子给养大了吧。牛成果，你给我听好了，我不是一时糊涂，我做什么事情都清清楚楚。别说了，你以为我跟你结婚是爱你啊？不是的。我是看上了你的条件，我才跟你结婚的。我让你变说够了。成果，你现在知道了我是什么样的女人吗？我就是大家最唾弃的那种烂女人，你还留着我干嘛呀？我求求你，我们离婚吧
。为什么要跟我说这些？你上哨所找我的时候不说，我们谈恋爱的时候不说，结婚的时候你也不说，你为什么偏偏现在跟我说？我就想安安稳稳过个日子，过分吗？陈哥，如果可心还在，我以为我们是能够幸福的在一起一辈子的。可心走了。我的心也没了，这日子过不下去了，我真的过不下去了。不还手，我就原谅你了，是吧？我没指望你能原谅我，活该。走吧。孙子，我孙。干嘛不还手啊？滚蛋！滚蛋！滚蛋！都滚蛋！你们滚蛋终于还是走到了这一步。你什么都别说了，东西我已经收拾好了，回去我拿上行李就把上来带走。要是遇上什么事儿。说一声，毕竟我还是孩子的父亲。好的。
牛振，你爸什么时候走的？我不知道。我要爸爸，我要爸爸，我要爸爸。爸爸，我们去哪儿呀？我们呀，去外公外婆家。为什么要去呢？因为要去那儿住一阵子啊。你不想外公外婆啊？想，可是爸爸去不去呢？爸爸，爸爸不去，爸爸留下来看家来的时候，我写好了放在这儿。本以为能在这儿住一辈子，老的时候啊念给你听。现在看没这个必要。我能再抱一下你吗，花儿对不起，说什么都行。我没有办法忘了心梅。谢谢你，至少你没有骗我。接下来，你是怎么打算的呢？先把上当费用单再说吧。你别怪妈妈，现在跟你谈这种事情，趁着现在还年轻，能找就赶紧找吧啊！妈，你别急嘛，他刚离婚，你让他缓一缓。这缓到什么时候算一战呢？啊，总不能让他一个人过一辈子吧？舒荣啊，你跟妈妈说实话，你是不是还惦记那个徐磊呢？没有，我可告诉你，这齐伟祸害你，祸害成这个样子，你可再不能跟他有任何的瓜葛，你懂吗？还有那赵新梅，把咱们家搅的是啊，不得安宁。我也不知道你哥哥是怎么想的，就跟这种女人，还怎么能过得下去？我跟你爸爸都这岁数了，我们是啊，再经不住任何刺激了。妈，你别说了，先吃饭吧。嗯。谁呀？吃饭。嗯，好好吃啊。嗯。
陈国来这儿了吗？我哥不在啊，他离家出走了。你在说什么？我哥为什么要离家出走？他怎么了？啊！妈！妈！妈！你这连家都没。什么事儿啊？这么着急？不把这事跟你说了，我这心里都踏实不下来。啊，我先喝口水啊。哎、这次去上海呢，除了跟外资谈了谈项目，还有一个好消息要告诉你。啊、不过这好消息呢，得经过你的同意才能算是好消息。哎呦，你就别卖关子了。那边准备给咱们二次注资。好事儿啊！不过咱们公司得搬到上海去。为什么呀？你想，所有的老牌资本、先进技术都在上海呀、啊。咱们公司要是到了上海之后，肯定会有更大的发展的。哎，多好啊！哎，你想想，咱哥俩呢，海城也待腻了，对吧？咱们换个新环境，呃，到大上海去施展拳脚，大有作为。这不也是你赵子博的理想吗？不是你到底什么意思呀？你别不说话行吗？子博，你想急死我呀？行，搬就搬，咱兄弟也去闯闯大上海。漂亮，太够哥们了！我就知道我没看错你。服务员，给我们来瓶白的。今儿咱们哥俩得好好喝两盅。喝。这医生怎么说的？您这高血压不能喝酒，这怎么又喝上了？放下！你给我放下！不是您这是怎么了？这是？我借酒消愁，不行吗？啊！不是您这说的哪儿的话呀？您借酒消愁？你该结婚。你妹妹，反正好好的日子不过，闹着离婚，现在是家破人散。谁？新梅闹离婚？不是，那什么家破人散？哎呦，您赶紧说呀，怎么回事？这是。老奴家来人了，人家上完来。我这才知道，新梅和舒荣俩人都离婚。新梅呀，还跟人家舒荣的男人好上了。哎，你爸爸这脸往哪儿搁呀？啊，我这张脸往哪儿搁？不是，怎么发生这么多事儿，我什么都不知道呢？老奴家不来，我都不知道。你妹妹回来什么都不说，哎，你说，人家牛成国多好的小伙，人又踏实，他不跟人家好好过。再说，他怎么能破坏殊荣的家庭呢？
牛世荣给害了。我对不起，舒伟，但是我不能再对不起新梅了。你是真心真意爱赵新梅吗？你是想让她痛苦，你是想报复她？子博，所谓爱之深，恨之切，我承认我是动过报复的念头，但那都是因为思念呀、啊。所以舒荣就成了你的牺牲品。我已经对不起舒荣了，我不能再对不起新梅。新梅，你真他妈混蛋！为了自己的幸福，你应该勇敢一些。忽然叫我出来，是要告诉我什么坏消息吗？你是不是不想结婚了？知道，你知道。当初你抛出几个条件，说要是我同意就立马结婚，看似是很潇洒，但我知道你并没有想清楚，迟早会有一天，仔细想这事儿，会觉得一切都进行的太快了。没关系，婚姻这事儿不急，我可以等你，你好好想想，刚好趁这个时间。我们互相了解一下。不是，小梅不是你想的那样。咱们还是分手吧。为什么？一句话两句话说不清楚。你要是这样，我没办法走近你啊。你把问题说出来，我帮你一起解决，不是更好吗？小梅，可能解决不了。我，我刚刚知道我心里喜欢的那个人他离婚了。就是上次百货公司的那个。是。你怎么知道你不结婚她就会嫁给你呢？根本就没想那么多，我也不知道我这么做会有什么结果，我就是想让她知道，不管到了什么时候，总有一个归宿在等着她。小梅，真的对不起。你呀，真是傻的可以。咱们吃果果啊，回头长高高啊，好吧？嗯，爸爸呢？外婆，是男的爸爸呢？哎，盛楠这孩子真是太可怜了。每次一见到他，我这心里都难受。妈，你老这样，你身体怎么吃得消呀？只要你们娘俩能过好，我才能放心呢。我们俩现在这样真的挺好的。好什么好啊？我知道你不说，你是不是还惦着那个齐伟呀？其实我觉得。那个叫子博的，对你挺好的，你就不能再考虑考虑他？妈，你就别瞎操心了，子博哥马上就要结婚了。我能不为你操心吗？你是我的孩子。那你要这样，我跟盛楠只能搬出去住了。说的是什么话呀？妈，就算我们俩搬出去住啊，您的教诲也会铭记于心的。我们俩天天回来看你，真的。哎，真拿你没办法。你总是逗我开心。哎，来，咱再吃一个啊。
么着急就搬？可不是嘛，那边写字楼都租好了，就这星期，咱们人先过去，材料呢随后走邮政。魏然，你出来一下，我也有事跟你说。什么事就这样说呗，干嘛呀？还搞这么严肃？上海我不去了。<笑>你逗我呢吧你？别闹了啊，不好笑。不是，我跟你说真的呢。你该干嘛干嘛去，我这忙着呢。你看公司这么多事儿。反正我跟你说了啊。哇，子墨，你这玩笑开大了吧？我没开玩笑，不是你有病吧你？你说不去就不去了。今天早上，美国那边投资人刚刚都跟我联系了，我跟人家都说好了。你现在说你不去了，你这不把我搁中间了吗？魏然，我有原因，什么原因？你说。我就不明白了，你说咱们哥俩辛辛苦苦那么多年，咱为的不就是今天吗？你不娶我们怎么去啊？魏然，不能因为我耽误了你，更不能耽误公司的前程。所以从今天开始，我退出公司了。你神经病吧你！你自己看看，咱们公司都是以你的名字命名的，你是公司的顶梁柱，你不能走。不是，你到底遇着什么事儿了？公司你都可以放弃？你告诉我，看我能不能帮帮你？魏然。公司对于我来说没有你想象的那么重要。这么多年我就是玩玩，现在我玩够了。好玩吗？子博，你知道现在什么感觉吗？我觉得我被你耍了。你他妈的把我耍了！你他妈把所有人都给耍了！随便你怎么说。你要是敢离开，你的股权就被视为自动放弃。魏然，祝你们在上海大展宏图。老三，请我来这么好地儿吃饭啊？像写本啊你啊？来，无事献殷勤，非奸即盗啊你！神经病！哎呀，我知道你找我啥事儿啊？让我给你介绍对象，对吧？子博，这就对了。咱都啥岁数了，不能老一个人过呀。你说吧，想找个什么条件的？老三啊，我菜都点好了。先吃两口啊！我呀，我今天找你来，确实有点事儿想求你帮忙。啥事儿啊？你说吧。有什么，有什么合适的工作，你帮我留意着点。啥意思？啊？你那科技公司不干了？公司还开着呢，只不过我退出了。你别跟我开玩笑啊！我可打听了，你那公司以后挺有发展的。老三，这里边一句话两句话真说不清楚，你也就甭细问了。那、啊、行，那我就不问了。那你说吧，你有什么要求？哦，这工作啊，尽快能上班，甭管干什么，有本定收入就行。行、哦，啊，那、哦、我记住了啊，我给你想着。行了，谢谢谢谢。今儿我就不客气了啊。那当然了，吃啊，就这么几个菜啊。服务员，菜单。来了，哎呀，赶紧来了吧，净瞎花钱、啊。我怎么一段时间没看到您？您又瘦了呀？你说你们这兄妹啊，我见不着啊，就想，想起来又心烦。哎呀，吃不下饭去啊。爸，我的事情您就别担心了。我自己选的路，我会好好走下去，我也会把牛筝好好养大的。不担心啊。你说你哥哥吧
定好的婚事，说不结就不结了，公司也不干了。想问问他为什么？梦葫芦一个一句话都没有，还老跟你瞪眼睛，你说这是不是要把我气死？这什么时候的事儿啊？就是牛福龙。离完婚没几天的事儿。爸，回来了。赵子博，你现在为了这牛淑荣，你真是豁得出去啊！婚都不结了，爸的话你也听不下去了。没你豁得出去，连别人的丈夫你都敢抢。我没抢，是我的，别人抢不走；不是我的，我也抢不来。我跟齐伟命中注定就应该在一起的，是他牛世荣自己想不明白，倒是你应该想明白了啊！你就这么孤着单着，为了个牛世荣，你值得吗？啊！一辈子都荒废了，我都替你觉得可怜。我就是不结婚，我也不会把自己跟别人的婚姻都搞得乱七八糟的。对了，咱爸多大岁数？一把年纪了。为了你离婚的事都掉眼泪了，你知道吗？我说你的事儿呢，你别拿爸来说事儿。爸真正操心的人是你赵子博，你知道吗？你是我们赵家的长子，你本应该负担起照顾整个家庭的责任。可是你呢，这辈子只照顾过一个人，他叫牛淑荣，你为了他事业都不要了。你本来可以跟着魏然，好好的闯出一番事业的，你本来可以光宗耀祖的。魏然要去上海发展，我要真去了上海，你一个人能照顾好爸吗？你说这话亏不亏心呢？啊，你敢发誓吗？你敢说你不去上海是因为咱爸吗？你也说不出来话了吧？每一个人都应该对自己的人生负责，我负责我自己的人生，你不用指手画脚的，因为你没有这个资格，哥。你信也好，不信也罢，我告诉你，这个世界上真正关心你的人没有几个。我是真心希望，你能够在自己感兴趣的领域闯出一番事业来，不要辜负了自己的天赋，更不要因为你一个女人，输掉你整个人生。找我什么事儿啊，董芳、嗯？我想让你帮我一个忙。你说呗，你的忙我能不帮吗？你认识的人多，你帮我留意留意，看看哪家有房子要出租。谁要租啊？我。你不住你爸妈那儿了？毕竟不太方便嘛。你帮我留意着点吧。你真是不容易。叔叔，哟，董芳也在。你怎么来了？啊，我是想请你一起吃个晚饭。你这都要结婚的人了，还来请我吃饭，不怕你媳妇儿不高兴啊？再说了，我今天不行，盛南离不开人。那盛南不是还有你爸妈帮着看着呢吗？你省着点花钱，这钱啊，结婚都能用得上。我这找你是想让你帮我出出主意，就结婚那事儿。哎哎哎，有人请客吃饭你不去啊？走走走，那一起吧。哎呀，我有事儿，你们去，你们去，走走走走走走走,走。这儿呢，以后不许这样。准新娘要不高兴的。没有什么准新娘。啊？是我们分手了。为什么呀？肯定是你脾气不好，惹人家不高兴了吗？啊、不是。这一句话两句话说不清楚，叔叔，以后慢慢告诉你。哎，吃吧，尝一口。
。子博哥，嗯，我有个事儿没跟你说，不过我想你也应该知道。我知道。我现在还住在爸妈那儿，我就想搬出来，省得他们看到我心烦。你帮我打听打听吧，附近有没有房子要出租？就这事儿？啊？哎呦，包在我身上，叔叔，来，我敬你一杯。谢谢子博哥。爸，爸，嗯，爸，您知道咱附近哪有那个出租的空房子吗？不知道，我就是知道也不告诉你。啊？你就是找着空房子了。我也跟那房主说，不让你用。不是，那为什么呀？只要你一天不结婚，你就得跟你爸爸住在一块儿。嗨，您想哪儿去了？我就是结了婚，我肯定也得跟您住一块儿。我这不是帮朋友问的吗？帮朋友忙啊？啊，那咱们家就有啊。咱家就有哪儿啊？我怎么不知道？就隔壁那胡同里边，咱们家那间小偏房。嗨，那个那太破了，那不行。收拾收拾啊，那房子收拾出来漂亮着呢。家的方向吧。哎呀，你跟我来吧。哎，我不去你家。你刚退完婚，家里住进一女的，你怎么想的？<笑>叔叔，你想什么呢？这儿呢可以说是我们家，但是又不是我家。哎，你跟我来吧。哎，你去哪儿？哎，哎呦。叔叔。请进。这些都是你弄的？当然啦，淑荣，这些摆设家具都是我特意给你找的，别嫌弃啊。哎，怎么会呢？淑荣，再看这儿。哎，这些床上用品都是我特意给你挑的，全新。你连床单都帮我弄好了，子福哥，你实在是太细心了。你这样我都不知道该怎么谢谢你呢。嫁给我，叔叔，这么多年了，我的心从来都没有变过。可是我变了，我离了婚，还有一个孩子，你完全可以找一个更好的。叔叔，这个世界上哪有什么更好的？只有一个最好的，就是你，牛淑荣，永远都是。子博哥，我不想骗你，我现在心里，我心里头还是有齐伟。淑荣，我不想说齐伟是坏人，但是他做了这么多伤害你的事，你怎么还放不下他呢？感情的事，你就是会说不通啊。你喜欢一个人，就想对他好。把什么东西都给他，只是现在我终于明白，你对他再好，也没有办法感动一个不爱你的人。叔叔，伤心的事就让他过去吧，我不会让你孤单的，我要照顾你，我要给你一个温暖的家。他们都不看好咱们俩，好多人就等着看我的笑话呢。说你最后不会跟我结婚的，是吗
。你会跟我结婚的吧？说什么意思啊？我们俩现在算怎么回事啊？也得有个说法吧。两个人经历的事情多了，牵扯的人也就多了。这离婚又结婚，心里总是疙疙瘩瘩的。再等等吧。等什么等啊？你不就是不想跟我结婚吗？你直说好了。你总得照顾牛家人的情绪吧。你照顾他们的情绪，那我的情绪呢？你怎么照顾我的情绪啊？我现在在别人眼里，我都成什么了？我，你下半辈子还要不要跟我一起过、啊？行了，别吵吵了。姐，只要你不吵吵，让我答应你什么都可以。别后悔啊！是你齐叔叔第一次来咱们家，咱们要好好庆祝庆祝啊！牛<笑>正，你喝汽水啊！来，我们干杯！欢迎齐叔叔来！吃菜吃菜，妈妈做了好多好吃的。<笑>来来，牛真啊，等妈妈和齐叔叔结婚之后呢，你可得管齐叔叔叫爸爸了，知道吗？牛正，哎，牛正，你还有没有规矩啊？吃着饭怎么能随便离座呢？爸爸，爸爸，你快回来吧！我不要叫这个人叫爸爸，爸爸，牛哥好想你啊！松果，哎，松果，等一下。啊，内蒙古你能行吗？要不咱选点近点的吧？哎，没事儿，越苦越险，越难的地方越好。在别人兜里卷近的路线，这就你喜欢往远的地方跑，那你自己当心啊！行，没事，我先回去了。你要是弄丢了，小心我打你啊！你是不是去找姑父？他不是你姑父，他跟你姑姑已经离婚了，以后不许这么叫他。不是他，他就是我姑父，别想做我爸爸。
对不起啊，我来晚了。咱为什么每次见面都要到这个河边来呀、啊？这么远。我喜欢来这个河边。我每次来这儿，我就觉得好像回到我们以前在建湖农场的时光。那个时候，我们都会去小河边约会的。那是我这辈子最开心的时光。这是什么？你还留着呢？我一直都留着。我没想过会再遇见你。我一直留着他。把它当做对你唯一的念想。我想你的时候就会看看他。你再给我吹一曲吧，我现在特别想听。赵新梅把他一个人留在家里头，又停电了，他得多害怕呀！就想跑过来找你，还好路上被我碰到了。哎呀，你说，从他们家到这儿，多远的路啊！这个赵新梅，男人男人走了，孩子孩子现在都不要了。这么远的道，万一要是路上有个三长两短的，我怎么跟你哥哥交代呀？
你说什么呢？他抢我爸爸！我才不要！我才不要！你爸爸打我爸爸！我没有！爸爸！别闹！别闹了！别闹了！